इस लेक्चर में हम लोग करंट लिमिटिंग रिएक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे यह लेक्चर करंट लिमिटिंग रिएक्टर टॉपिक का फर्स्ट पार्ट होगा इसी टॉपिक का एक पार्ट और हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पहले ये जानते हैं कि रिएक्टर क्या होता है रिएक्टर इज ए क्वाइल रिएक्टर इज ए क्वाइल विच हैज हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस रिएक्टर एक क्वाइल है जिसका कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होता है हाई होता है एज कम्पेयर टू इट्स रेजिस्टेंस इसके इसके रेजिस्टेंस की तुलना में इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो हाई होता है और रिएक्टर एक क्वाइल है देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स यूज इन पावर सिस्टम कई प्रकार के रिएक्टर्स होते हैं जो कि पावर सिस्टम में प्रयोग होते हैं उसमें से पहला है करंट लिमिटिंग रिएक्टर दूसरा है आर्क सप्रेशन रिएक्टर जिसको पीटरसन क्वाइल भी कहा जाता है तीसरा है सन्ट रिएक्टर और चौथा है स्मूथिंग रिएक्टर इसमें हम सिर्फ करंट लिमिटिंग रिएक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे करंट लिमिटिंग रिएक्टर ए करंट लिमिटिंग रिएक्टर इज एन इंडक्टिव क्वाइल हैविंग ए लार्ज इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी करंट लिमिटिंग रिएक्टर एक इंडक्टिव क्वाइल है जिसका कि इंडक्टिव रिएक्टेंस लार्ज होता है काफ़ी ज़्यादा होता है एंड इज यूज फॉर लिमिटिंग शॉर्ट सर्किट करेंट और इसका प्रयोग शॉर्ट सर्किट करेंट को लिमिट करने के लिए किया जाता है जब सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें फॉल्ट करंट का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस करंट को फॉल्ट करंट को रिड्यूस करने के लिए लिमिट करने के लिए करंट लिमिटिंग रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है सिंस दिस रिएक्टर इज इंसर्टेड इन सीरीज विद द लाइन चूँकि इस रिएक्टर को लाइन के साथ सीरीज में इंसर्ट किया जाता है इसलिए इसको सीरीज रिएक्टर भी कहा जाता है फॉल्ट करेंट या शॉर्ट सर्किट करेंट का जो एक्सप्रेशन होता है वो वोल्टेज और रिएक्टेंस से डिवाइड करने पे फोल्ट करंट का वैल्यू पता चलता है और अगर रिएक्टेंस का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो हमारा फोल्ट करंट का वैल्यू कम होगा इसलिए करंट लिमिटिंग रिएक्टर का उपयोग करके रिएक्टेंस का वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है और इसलिए फोल्ट करंट का वैल्यू हमारा डिक्रीज हो जाता है करंट लिमिटिंग रिएक्टर आर ऑफ टू टाइप्स करंट लिमिटिंग रिएक्टर दो प्रकार के हो सकते हैं अनशील्डेड टाइप और इसको ड्राई टाइप भी कहते हैं और दूसरा होता है मैग्नेटिकली शील्डेड टाइप और वाइल इमर्ज टाइप बारी बारी से हम दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं पहला अनशील्डेड टाइप और ड्राई टाइप इन दिस टाइप ऑफ रिएक्टर द वाइंडिंग इज यूजली ऑफ वेयर स्टैंडर्ड कॉपर इस प्रकार के रिएक्टर में इस प्रकार के रिएक्टर की जो बाइंडिंग होती है वो वेयर स्टैंडर्ड कॉपर की होती है वेयर कहने का मतलब है कि उस बाइंडिंग के ऊपर इंसुलेशन नहीं होता है एंड इज इम्बेडेड इन नंबर ऑफ स्पेशली सेफ्ड कंक्रीट स्लैब और इस रिएक्टर को कंक्रीट स्लैब के साथ जो कि स्पेशली बनाए जाते हैं स्पेशल शेप में बनाए जाते हैं उनके साथ उस रिएक्टर को इम्बेडेड किया जाता है जोड़ा जाता है मजबूती से जुड़ा हुआ रहता है दिस दिस अरेंजमेंट ऑफ बाइंडिंग प्रोवाइड्स ए वेरी रिजिड मैकेनिकल सपोर्ट और इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है बाइंडिंग का वो मैकेनिकल फोर्सेस के क्रॉस जो कि फॉल्ट के दौरान होता है फॉल्ट के दौरान जो मैकेनिकल फोर्सेस डेवलप होते हैं उस मैकेनिकल फोर्सेस के अगेंस्ट यह जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही रिजिड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है दिज फोर्सेस tend to compress the coil axially and expand it radially यानी ये जो फोल्ट के दौरान जो फोर्सेस डेवलप होते हैं वो फोर्सेस कोयल को एक्सीली एक्सीली कंप्रेस करते हैं उसके एक्सिस के क्रॉस कंप्रेस करते हैं और रेडियस के क्रॉस उसको एक्सपेंड करते हैं इसलिए जो कोयल है वो सर्कुलर कोयल यूज होता है इंडिविजुअल टर्न्स ऑफ द बाइंडिंग आर इनक्लाइंड विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजेंटल प्लेन और इस रिएक्टर के जो बाइंडिंग होते हैं उनका जो इंडिविजुअल टर्न है प्रत्येक टर्न वो हॉरिजेंटल प्लेन की तुलना में इनक्लाइंड रखा जाता है ए कंक्रीट वेस एंड पोर्सिलेन पोस्ट इंसुलेटर विच सपोर्ट द रिएक्टर प्रोवाइड द नेसेसरी इंसुलेशन ऑफ द अर्थ 
रिएक्टर के सपोर्ट के लिए रिएक्टर के सपोर्ट के लिए कंक्रीट का बेस और पोर्सुलेन पोर्सुलेन मटेरियल का इंसुलेटर यूज किया जाता है और ये दोनों रिएक्टर को अर्थ के क्रॉस भी इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं ड्राई टाइप एयर इंसुलेटेड रिएक्टर ऑक्यूपाई लार्ज स्पेस ये जो रिएक्टर होते हैं ड्राई टाइप ये लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं इनको ज़्यादा स्पेस चाहिए एंड दे नीड ए लार्ज क्लियरेंस फ्रॉम द एडजस्टेंट कंस्ट्रक्शन वर्क और इन रिएक्टर्स को ज़्यादा क्लियरेंस की भी जरूरत होती है अगर अगल बगल में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो तो एक निश्चित दूरी भी ज़्यादा दूरी की भी जरूरत होती है द रिएक्टेंस ऑफ द रिएक्टेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्टर इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट इस प्रकार के रिएक्टर जो होते हैं ड्राई टाइप ड्राई टाइप जो रिएक्टर होते हैं इनका रिएक्टेंस ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होता है ड्यू टू एबसेंस ऑफ आयरन चूंकि इसमें वाइंडिंग के अंदर कोई किसी प्रकार का आयरन नहीं होता है इसलिए इनका जो रिएक्टेंस है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होता है ये जो पहला लाइन है ये रिपीट हो गया है ड्राई टाइप रिएक्टर्स आर नॉर्मली कूल्ड बाई नेचुरल और फोर्स्ट एयर कूलिंग ड्राई टाइप रिएक्टर जो होते हैं जिनको एयर कोर रिएक्टर भी कहा जाता है इनकी कूलिंग नेचुरली होती है या फोर्स्ड एयर एयर को फोर्स करके कूल cool किया जाता है दिज रिएक्टर्स आर यूज अप टू थर्टी थ्री के वी इस प्रकार के रिएक्टर जो ड्राई टाइप रिएक्टर हैं इनका प्रयोग थर्टी थ्री के वी वोल्टेज लेवल तक के लिए किया जाता है मैग्नेटिकली सील्डेड टाइप रिएक्टर द कोयल ऑफ मैग्नेटिकली सील्डेड टाइप रिएक्टर इज प्लेस्ड इन ए स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर टैंक एंड इज वायल इंसुलेटेड मैग्नेटिकली सील्डेड टाइप रिएक्टर इनको एक स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर टैंक में रखा जाता है जिसमें कि वायल भरा होता है और ये वायल इंसुलेशन का भी काम करता है द मैग्नेटिक सील्डिंग ऑफ द रिएक्टर प्रिवेंट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स इस प्रकार के रिएक्टर की जो मैग्नेटिक सील्डिंग की जाती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को ट्रांसफार्मर टैंक टैंक के अंदर इंटर करने से रोकता है और इस प्रकार से जो कंसिडरेबल लॉसेस हो सकते थे या हीटिंग हो सकती थी नॉर्मल लोड कंडीशन में उसको ये एवॉइड करते हैं मैग्नेटिक सील्डिंग कहने का मतलब है कि उस रिएक्टर को रिएक्टर के बाहर उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है बाहरी इफेक्ट से बचाने के लिए एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है उसको सील्डिंग कहा जाता है हिफाजत के लिए वन मेथड ऑफ सील्डिंग मेक्स यूज ऑफ आयरन लेमिनेशन सील्डिंग जो की जाती है उसमें एक मेथड है कि आयरन लेमिनेशन का यूज किया जाता है विच प्रोवाइड पाथ फॉर अस्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड अस्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड को यह आयरन का लेमिनेशन पाथ प्रोवाइड करता है अस्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि जो हमारा डिजायरेबल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं इन्वॉलमेंट में और भी अगल बगल के जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाते हैं तो उसको एस्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं तो आयर आयरन लेमिनेशन का यूज करके और मैग्नेटिक शील्डिंग प्रोवाइड की जाती है अनफॉर्चुनेटली मिस दुर्भाग्यवश दिस मेथड ये जो मेथड यूज किया जाता है शील्डिंग के लिए रिजल्ट इन ए डिक्रीज ऑफ रिएक्टेंस इस ऐसा करने से रिएक्टेंस रिएक्टर का जो रिएक्टेंस है उसका वैल्यू कुछ डिक्रीज हो जाता है टेन परसेंट तक डिक्रीज हो जाता है अंडर नॉर्मल करंट कंडीशन इन दिस अरेंजमेंट देयर इज नो आयरन इन साइड द कोयल इस प्रकार के अरेंजमेंट में कोयल के अंदर कोई आयरन नहीं होता है कोयल के बाहर आयरन कलेमिनेशन प्रोवाइड किया जाता है इन अनदर मेथड एक दूसरा मेथड शील्डिंग का जो है उसमें क्या किया जाता है कि शील्ड्स आर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट सर्किटेड रिंग इसमें जो शील्ड है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है रिएक्टर को उसके चारों तरफ वो शॉर्ट सर्किटेड रिंग के फॉर्म में होते हैं एट अर्थ पोटेंशियल अर्थ पोटेंशियल पे होता है और उसको सपोर्ट किया जाता है जो शॉर्ट सर्किटेड रिंग है उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है नॉन मैग्नेटिक इंड प्लेट्स दोनों इंड पे नॉन मैग्नेटिक प्लेट्स से उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है विथ दिस अरेंजमेंट द रिएक्टेंस डज नॉट डिक्रीज और ये अरेंजमेंट जो है इस अरेंजमेंट में उस रिएक्टर का रिएक्टेंस डिक्रीज नहीं करता है अंडर फोल्ड कंडीशन 
इन लार्ज रिएक्टर्स जो लार्ज रिएक्टर्स होते हैं दिज शील्डिंग रिंग्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ कूलिंग ट्यूब जो लार्ज रिएक्टर्स होते हैं उनमें ये शील्डिंग कूलिंग ट्यूब के रूप में हो सकती है फिच परफॉर्म बोथ फंक्शन जो कि दोनों फंक्शन प्रोवाइड करता है मैग्नेटिक शील्डिंग एंड कूलिंग भी प्रोवाइड करता है दिस टाइप ऑफ रिएक्टर्स कैन बी यूज अप टू एनी लेवल ऑफ वोल्टेज लेवल और इस प्रकार के जो रिएक्टर हैं वो किसी भी वोल्टेज लेवल तक यूज किए जाते हैं तो इस लेक्चर में हम यहीं तक रहने देते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लोकेशन ऑफ करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स डिस्कस करेंगे कि कहां-कहां पे लगाए जाते हैं थैंक यू